E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alpha Gamer e, bom, tô trazendo dessa vez Resident Evil E, bom, confesso que eu já joguei um pouco dele, principalmente porque eu tava muito curioso pra saber como é que era esse remake Já que eu só cheguei a jogar um pouco, um pouco não, eu cheguei a jogar o Resident Evil, o clássico E, bom, pelo que eu vi o jogo é bastante dinâmico, bem legal Eu acredito que vocês vão gostar então, se você for novo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E, mano, só vamos começar isso aqui. Coloquei na opção de linguagem em espanhol, porque eu entendo mais espanhol do que inglês, então, para ficar melhor, né? Para entender a história também. Tá, o controle eu vou deixar o novo, porque o original ele não funciona muito bem, a jogabilidade dele aqui. Então, bom, deixar assim. Tá, isso aqui são as dificuldades. É como se fosse fácil, normal e difícil. Bora de normal, né? Porque eu não sou nenhum profissional. Tá, beleza. Aqui tem duas campanhas. Tem a da Jill e tem a do Chris. Eu vou jogar a da Jill porque foi a... Foi a que eu joguei. Quer dizer, não toda, mas eu joguei um pouco, então... Mas em breve eu pretendo trazer a do Chris, mas... Bom, bora de Jill clássica aí. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. No, not yet, Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. this way. There are only three stars members left now. 
Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Dining room. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. <sighs> this mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay.
Bom pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou deixar vocês com. com vou, de, vou deixar vocês no suspense, né? Tipo, pra que, que vai servir essa chave falsa que eu encontrei? Mas bom, deu pra fazer bastante coisa, né? Assim, de começo de gameplay. A gente pegou essa 12 aqui, ó. Que 12, mano, da hora. Também deu pra pegar uma chave, né? Essa outra chave falsa. Vocês vão saber no próximo episódio pra que, que eu vou precisar dela, beleza? Então, valeu, falou e até a próxima. Fui!